আজকের এই ক্লাসে আপনাদের জন্য আলোচনা করা হবে যতগুলো ভোট কুয়েশন আছে সেটা এসএসসি হোক জেএসসি হোক এইচএসসি হোক সামনে 2023 এসএসসি एग्जाम এইচএসসি एग्जाम সো ভোট কুয়েশন গুলো আমাদের জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল দ্যাট ইজ হোয়াই আমি ভোট কুয়েশন গুলো ওয়ান বাই ওয়ান স্টেপ বাই স্টেপ আপনাদের জন্য এই প্লেলিস্টে তুলে ধরার চেষ্টা করব সো গাইস আমি এখানে বাচ্চাদের যেন কঠিন ভাবে সহজ মুখস্থ করতে না হয় গ্রামার গুলো যেন খুব সহজে তারা আনসার করতে পারে দ্যাট কাইন্ড অফ টিপস এন্ড ট্রিক্স আউট লাইক টু শো ইন ফ্রন্ট অফ ইউ সো আমি চাই আপনারা এই ভিডিওগুলো আপনাদের যারা স্টুডেন্ট আছে তাদের মাঝে ছড়িয়ে দিবেন লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে এবং আপনারা অবশ্যই কমেন্ট করবেন যদি আপনাদের যে কোনো ভোট কুয়েশনের কোনো প্রশ্ন না পারেন সেটা হতে পারেন আপনার স্টুডেন্ট হতে পারেন আপনি টিচার আমি একটা জিনিস বলে দেই শিক্ষার ক্ষেত্রে আপনাদের কনজারভেটিভ হওয়ার দরকার নাই ইউ নিড টু বি ওপেন ইউ নিড টু বি ফ্র্যাঙ্ক মাইন্ডেড আমরা এখানে যারাই আসছি কারোর সাথে প্রতিযোগিতা করার জন্য না আমরা যেন মানুষের উপকার করতে পারি সেটাই আমাদের লক্ষ্য তো সকল ছাত্রদেরকে আপনারা জানিয়ে দিবেন এখন থেকে এই টেকনিক্যাল ইংলিশ লার্নিং হোমে ওয়াদু স্যারের মাধ্যমে সবচেয়ে সহজে গ্রামার শিখতে পারবেন शुरू कर लो Changing sentence and transformation sentence. Right? I am going to show you all the things. And I am going to show you one by one. I am going to show you all the things. I am going to show you all the things. And I am going to show you all the things. So, I am going to show you all the things. I am going to show you computer is one of the greatest inventions of modern science. এখন আমাদের দেশে বর্তমান যেভাবে লেখাপড়া করানো হইতেছে এটার প্রবলেম হচ্ছে আপনার সব পড়াই ফেলতেছে বাট আপনি কোনটা পড়াইতেছে এটার একটা জিনিসের বাংলা করাইতেছে না যার কারণে ছাত্রদের মধ্যে যে ইম্প্রুভমেন্টটা সেটা আমরা লক্ষ্য করতে পারতেছি না তাই এখানে প্রথম আমরা বাংলাতে বুঝবো যে কম্পিউটার ইজ কম্পিউটার হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট ইনভেনশন অনেকগুলা মহৎ বড় বড় ইনভেনশন গুলোর মধ্যে একটা ইনভেনশন অফ মডার্ন সায়েন্স অফ মানে কি এ তাহলে মডার্ন সায়েন্স বিজ্ঞানের আধুনিক বিজ্ঞানের তাহলে কম্পিউটার হচ্ছে আধুনিক বিজ্ঞানের ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট ইনভেনশন এখন প্রবলেম হচ্ছে এটাকে আমাকে পজিটিভ করতে হবে তো পজিটিভ করতে হলে যারা পজিটিভ কম্পারেটিভ সুপারলেটিভে আগে আমার ভিডিওগুলো দেখছেন তারা সহজে বুঝতে পারবেন আর আপনি যদি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আপনি জাস্ট ইউটিউবে গিয়ে এভাবে সার্চ দেন পজিটিভ কম্পারেটিভ অ্যান্ড সুপারলেটিভ সাথে শুধু আমার নামটা দিয়ে দিবেন ওয়াদুর স্যার এইভাবে লিখে সার্চ দেন ইউ উইল গেট এভরিথিং আপনি যদি রুল গুলো আপনার না জানা থাকে তো আমি এখানে কিছু কিছু রুল আলোচনা করে লাগবো বিস্তারিত জন্য অবশ্যই আপনারা এইভাবে লিখে সার্চ করবেন তো দেখেন আমি যদি এটাকে করতে যাই তাহলে আমাকে প্রথম বুঝতে হবে পজিটিভ কম্পারেটিভ সুপারলেটিভ কি দেখা চেনা যায় এই যে দেখেন এইখানে দেখবেন এইটাকে আমরা আগে ধরেন আপনি খাতা কলম নেন খাতা কলম নিয়ে এটাকে গুলদাগ দেন এই জায়গাটুকু আগে গুলদাগ দিলেন আমি এখানে গুলদাগ না দিয়ে আমি আপনাদেরকে মার্ক করে দিলাম অন্য কালার দিয়ে এইটা এই জায়গাটা আপনারা গুলদাগ দিয়েছেন স্যার এটা তো দেখতে ভালো লাগতেছে না তো আমি একটু চেঞ্জ করে দিই ধরেন আপনার এই জায়গাটাতে আমি বলতে দেবো ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট ইনভেনশন অফ মডার্ন সায়েন্স এখন এই ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট ইনভেনশন এই ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট আমরা জানতাম যে সুপার লেটিভ মানে একটু একটু আলোচনা করব আপনারা এখানে দেখবেন আর বিস্তারিত দেখতে চাইলে এইভাবে পজিটিভ কম্পারেটিভ প্রত্যেকটা ভিডিও আপনারা পাবেন তো দেখেন আমি প্রথম দেখলাম এই যে এটা সুপার লেটিভ আছে আমাকে পজিটিভ তো আপনি যদি পজিটিভ বানান তাহলে কি কি ইউজ করতে হবে আপনাকে জানতে পজিটিভ আপনি চিনবেন নো আদার ভেরি ফিউ দেখে আর এখানে সুপার লেটিভে দুইটা জিনিস থাকবে একটা তো হচ্ছে থাকবে আর কিভাবে থাকবে আমি আপনাদেরকে দেখাই দিছি ওই ভিডিওটাতে আপনারা ওইখানে একটু দেখলে আপনার সহজে বুঝতে পারবেন যদি টেকনিক ফর দ্য ফার্স্ট টাইম আপনি বুঝতে পারবেন না কিন্তু আপনি যদি ওইটা দেখেন কিংবা আমার ভিডিওগুলো দেখতে থাকেন আলটিমেটলি আপনি বুঝতে পারবেন আর আমার কথা হচ্ছে গ্রামার চিন্তা করে তারপর যদি উত্তর দেওয়া লাগে 
তাহলে আপনি কখনোই এটা করতে পারবেন না মুখস্ত করে রাহুল লাভ নাই আপনাকে দেখেই উত্তর করে ফেলতে হবে তো দেখেন এখানে আসছিল দুইটা জিনিস এখন দেখেন এখানে আছে নোয়াদার এখানে আছে বেরিফিউ একটা আগের ডা এটা পরের ডা তাহলে এখানেও আগের ডা কোনটা দা ইস্টি पजिटी बनाते हैं তাহলে দেখেন এই যে ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট যেটা আছে ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট এই কথাটাতে যদি পজিটিভ বানাইতে হয় তাহলে প্রথমে কি করব আমার এই যে ওয়ান অফ দ্য ইএসটি দেখেন আমি এখান থেকে ইএসটিটাকে বাদ দিই এই এসটিকে বাদ দিলাম আর এখান থেকে ওয়ান অফ দ্যটা বাদ দিলাম তাহলে রইল কি গ্রেট তো এই যে শব্দটা বাদ দিলেন কারণ আপনি তো সুপার লিডিভ থেকে আপনি টার্ন করতেন সুপার লিডিভের অংশ এখানে দিয়ে লাভ নাই তো আমি কি বললাম গ্রেটের দুই পাশে দুইটা এস লাগাই দিলাম এটাকে ছোট হাতের এস ধরবেন আর এই পাশে ठीक कर लगभग बसाइया भलोनेटेंटिफ्यू नि ठीक जो गुलदागर पर अंश लिखे ठीक आगे अंश सहायता की प्रथम गुलदाग दिल देखे चिल्लाम उत्तर शुरू हो बसा बेरिफ्यू बसा गुलदाग पर लिखबो देखें लिखल गुलदागर पर अंश बेरिफ्यू इन मडार्न सैंस एर पर लेखें इज हो ना कि जीतु इन बैंशन आरिफ्यू बसाले से प्लोरल होते बद दें शेषे बद रही कम्पिटर सब शेषे बसा दें एस कम्पिटर तो एन उत्तर की Very few inventions of modern science are as great as computer. Jab hum dekhen ita arakta bhut kishan hai, paisi lam. Paxus Bazar is the longest sea beach, sea beach in Asia, Asia. Did I bolen? Asia, Asia ba Asia. এখন দেখেন 
এইটাকে যদি আপনি আবার আমার আগের মতো চিন্তা করেন তাহলে এখানে দেখেন প্রথমে মার্ক করবেন কোনটা দেখে চিনছেন তাই এসটি দেখেন এটা হচ্ছে সুপার লেডি বংশ তাহলে এই যে দেখেন এখানে সুপার লেডি বংশ কোনটা আছে আগেরটা না পরেরটা দেখেন এটা এখানে আছে আগেরটা তো আগেরটা থাকলে আপনি আগেরটা নিবেন নো আদার বসায় গুলদাগের পরেরটা বইলা দেন তাহলে দেখেন একইভাবে যদি আপনি নো আদার বসায় গুলদাগের পরেরটা যাবেন পরে আগেরটা যাবেন পরেরটা আগেরটা এটুকু মনে রাখেন আপনি গ্রামারের মতো মনে রাখতে হবে এরকম না তো আমি দেখেন কক্সবাজ ইজ দ্য লংয়েস্ট সি বিচ মানে কি সবচেয়ে বড় সি বিচ ইন এশিয়া এশিয়াতে এখন আমি দেখেন প্রথমে কি বসাবো নো আদার বা বেরিভিউ বসাবো তাহলে আমার মনে রাখতে হবে নো আদার বেরিভিউ বসে গুলদাগের পর একটা আগের তেরে চোখ দিয়ে মনে রাখেন দেখেন নো আদার নো আদার বলে গুলদাগের পরটা বলেন সি বিচ ইন এশিয়া এরপর দেখেন ইজ আর হবে না কেন কারণ এটা সিঙ্গেল সি বিচ বিচেস তো বলে নাই তাহলে ইজ এরপর এস দিয়ে বসাই দেন এস লং এস এরপর যেটা বাকি আছে সেটা বসান তাহলে দেখেন নো আদার বর্ষাইয়া গুলদাগের পরের টাকেটা গুলদাগটা আগে দিব কোন জায়গায় দিব যেটা দেখে আমি চিনবো যেটা সুপার লেটিভ এটা কম্পারেটিভ তাহলে দেখেন আমি যদি প্রথম নো আদার বসাই নো আদার এরপর কি বলছো গুলদাগের পরে যেটা আছে আমি এটা লিখতেছি দেখেন সি বিচ ইন এশিয়া এখন গুলদাগের আগেরটা যান আগেরটা কি আছে ইজ এখানে তার হওয়ার কোনো চান্স নাই কারণ এটা তো সিঙ্গুলার আছে তাহলে ইজ ভেরিফিউ থাকলে আর হইতো যেহেতু ভেরিফিউ নাই নো আদার আছে তাহলে ইজ হবে সবটুকুর উত্তর হয়ে গেছে এইটুকু সব নিয়ে গেছেন গা সুতরাং বাকি রয়েছে কোনটা কক্সেস বাজার এখন এটা বসাই দেন আলটিমেটলি দ্যাট ইজ অ্যান্সার আপনাকে রুলের এত প্যারা নেওয়ার দরকার নাই ঠিক আছে তাহলে দেখেন নো আদার এটা কক্সবাজার ইজ দ্য লংয়েস্ট সি বিচ ইন এশিয়া দেখেন আমি এটা বাদ দিলাম এটা বাদ দিলাম আপনারা দেখেন এটা দেখে উত্তর করতে পারবেন প্রথমে কি করবেন যেটা দেখে চিনছেন এটা পজিটিভ কম্পারিটিভ কিছু বলে সেটা সে অংশটুকু দাগ দেন মানে আমি গুলদাগ দিতে বলতেছি তো গুলদাগ দিলেন আপনি কলম দিয়ে এরপর কি বললেন এটাকে এস লং এস এটা তো বুঝতেই পারলেন যে আমি যদি এটাকে সুপারলিটি অংশগুলো বাদ দেই লং থাকবে দুই পাশে দুইটা এস দেন সেটাই পজিটিভ এখন নো আদার নিবেন না ভেরিফিউ নিবেন এটা কিভাবে বুঝবেন সরি এইখানে লক্ষ্য করে দেখলে তার লং এস দেখেন আমরা দুইটা দিছিলাম দাই এস টি অন অব দ্য এস টি এখন যদি আগেরটা থাকে আগেরটা নিবেন তো আগেরটা নো আদার ভেরিফিউ পজিটিভের তো দুইটা আছে নো আদার ভেরিফিউ তো আগেরটা আছে তো আপনি আগেরটা নেন ওইখানে ওয়ান অব দ্য এস টি আসিল আপনি আমরা পরের দিন এসি ভেরিফিউ তো এই জায়গার মধ্যে যদি এখন দেখে দেখে উত্তর করতে চান আপনি কি পারবেন না বলেন নো আদার আমার সাথে সাথে বলেন নো আদার এরপর গুলদাগের পরের অংশটুকু বলেন নো আদার সি বিচ ইন এশিয়া এরপরে গুলদাগের আগেরটা যান দেখেন আমরা প্রথমে কিন্তু এটাতে গুলদাগ দিব তাহলে নো আদার সি বিচ ইন এশিয়া গুলদাগের পরের টাকেরটা এইটুকু মনে পজিটিভ কেমনে পারবেন নো আদার বেরিফি বসাইয়া গুলদাগের পরেরটা আর আগের অংশটুকু নিয়ে যান এখন দেখেন আমি চোখ দিয়ে দেখে উত্তর করতে পারবো নো আদার বললাম নো আদার কারণ পজিটিভ বানাবো নো আদার নিব না হইলে ভেরিফিউ নিব তো আমরা বুঝলাম যে এটা আগেরটা দেওয়া আছে দায় এসটি অন অব দ্য এসটি এখান থেকে দুইটা আছে দেখেন দায় এসটি অন অব দ্য এসটি তো আগেরটা নিলাম আমি দেখতে চাই আপনার আনসারটা দিতে পারেন কিনা আপনারা বুঝতে পারছেন কি না তাহলে আমরা কি মনে রাখবো নো আদার অথবা বেরিফিউ বসাইতে হবে এটা হচ্ছে পজিটিভ করার সময় আর আমি কি দেখে বুঝবো নো আদার নিব না বেরিফিউ নিব দেখবেন যেই জায়গাতে থাকবে এই যে এই জায়গাতে আপনার মার্ক করে দেখবেন দাই এস টি আছে নাকি ওয়ান অফ দ্য এস টি আছে যেহেতু ওয়ান অফ দ্য এস টি আছে সুতরাং পরেরটা আছে আপনাকে পরেরটা নিতে হয়েছে ভেরিফিউ আর এখানে যদি দাই এস টি থাকে আগেরটা আছে তাহলে আপনি আগেরটা দাই এস টি আছে এখানেও আগেরটা নেন নো আদার সেম একই জিনিস এটা বুঝার জিনিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর জিনিস তাহলে দেখেন আপনারা এইভাবে কিন্তু সহজেই খুব পজিটিভ বানাইতে পারবেন একইভাবে দেখেন আমি কোন প্রকারের রুল ছাড়া আমি যদি এখন আপনাকে দেখায় আপনি যদি মনোযোগ দিয়ে ক্লাসটা দেখে থাকেন যেমন আমি বললাম ঢাকা ইজ দা বিগেস্ট সিরি ইন বাংলাদেশ এখন আমি কি দেখে চিনছি এটাকে এটি পজিটিভ আছে না কম্পারেটিভ আছে না সুপারলেটিভ এভাবে ব্র্যাকেটে আপনাকে লিখে দিল তো এখানে আপনারা পজিটিভ বানান আমি মুখ দিয়ে উত্তর বানায় দিব আপনি দেখবেন নিজে নিজে এভাবে পারেন কিনা দেখেন দা বিগেস্ট এর মধ্যে গুলদাগ দেন তো আমি এটাতে গুলদাগ দিলাম আপনি গুলদাগ দেন খাতা কলম নিয়ে লেখা এটাকে গুলদাগ দেন এখন আপনি নো আদার নিবেন না বেরিফিউ নিবেন যেহেতু দাই এস টি আছে এটা আগেরটা আছে নো আদার বেরিফিউ আগেরটা কোনটা নো আদার দাই এস টি অন অব দ্য এস টি এখানে কোনটা আছে 
এখানে আগের তো আছে তো নো আদার বই লাই আপনি গুলদাগের পরে সবচেয়ে বইলা ফেলেন নো আদার সিড ইন বাংলাদেশ ভাই চোখ দিয়া আপনি যে বাড়িতে যাইতেছেন বাজারে যাইতেছেন মুখে দেখতেছেন সবাই কি মনে রাখতেছেন চোখ দিয়া কিন্তু গ্রামার ওই রুল কেন মনে রাখতে হয় আপনি দেখে দেখে উত্তর করে ফেলেন তাহলে কি নো আদার বসায় গুলদাগের পরে বলেন নো আদার সিড ইন বাংলাদেশ ইজ এরপর বিগেস দা বিগেস দা ইস্টি বাদ দিয়া বিগ থাকবে দুই পাশে দুইটা এস লাগায় দেন এস বিগেস এখন তো এখানে আর কিছুই নাই ঢাকা তো সবার শেষে এটা বলে দেন আবার উত্তর করেন নো আদার সিড ইন বাংলাদেশ ইজ आशीर्वाद विज्ञान आशीर्वाद शब्द लक्ष्य करें आगे मत नहीं रखम তো দেখেন আমি এটা নেগেটিভ করলে আমি কি করব প্রথম সাহায্যকারী খুঁজবো সাহায্যকারীর পরে কি করব একটা নট দিয়ে দিব দিলাম এরপর একটা বিপরীত শব্দ দিতে হবে এই যে দেখেন ব্লেজিং অর্থ আশীর্বাদ আশীর্বাদের বিপরীতে হচ্ছে কার্স দেখেন আমি শুধু এখানে কার্স দিয়ে দিলাম দেখেন এই হচ্ছে উত্তর এতটুকু শিখতে আমাদের ছাত্রদের মাথার যে পরিমাণ রুল দেওয়া হয় এবং ইন ফিউচার এই রুলের বয়ে তারা কিন্তু ইংলিশ শিখতে পারে না তো আমি আপনাদেরকে যারা টিচার আছেন যারা শিক্ষার্থী আছেন সবাই বোঝার চেষ্টা করেন গ্রামারটা আগে সহজে বুঝতে হবে তাহলে আমরা কিভাবে বিপরীত শব্দ নেগেটিভ করব সাহায্যকারী থাকলে এরপর একটা নট দিব এখন সাহায্যকারী না থাকলে এরকম দুইটা তিনটা চারটা রুলি পাবেন এরপরে আর আপনি পৃথিবীতে নেগেটিভ করতে পারবেন এরকম কোনো কিছুই নাই আপনি তিনটা চারটা রুল যদি আমি দেখাই দিই তো আমার সাথে এভাবে প্র্যাকটিসে থাকতে থাকেন আমরা কোনো ধরনের গ্রামার রুল দরকার নাই আমি যেভাবে করছি আপনিও এইভাবে করতে পারবেন তাহলে আমরা দেখেন ইট ইজ নট এ কার্স অফ সায়েন্স এটা উত্তর হয়ে গেছে এখন আমি দেখেন এভাবে আছে कि ठीक 
এখন এই জায়গাতে যদি তারা এইভাবে দেয় দেখেন অলস বাদ দিলাম ইউ মাস্ট রেসপেক্ট ইউর টিচার এখন মাস থাকলে আপনার একদম সহজ মাস যদি থাকে এটার পরিবর্তে আপনি কেন বাট বসায় দেবেন ক্যানট বাট আর কোন রোল নাই ক্যানট বাট মাস থাকলে কি করবেন ক্যানট বাট অলস থাকলে কি করবেন নেভার বসায় দিলেই হবে এখন দেখেন আই অবে মাই প্যারেন্টস এখন এটাকে যদি আপনি এখানে তো অলয়েজ নাই যে নেভার দিবেন তো মূল বাটার দিকে লক্ষ্য করবেন এটার সাথে কি এস আছে এস থাকলে ডাজ নিবেন যদি ইডি থাকে বাসপাম থাকে তাহলে ডিড নিবেন তাহলে আপনি এখানে দেখেন যেহেতু মূল বার্ব আছে এখানে আপনাকে ডু নট ডাজ নট ডিড নট কোনটা নিবেন ডু নট নিতে হবে তাহলে দেখেন আমি এখানে বসালাম আই ডু নট এখন পরের শব্দটা কি করতে হবে বিপরীত শব্দ হবে এখন অবে মানে কি মান্য করা আপনাদেরকে কি করতে হবে মান্য করার উল্টা দিতে হবে ডিজ হবে তাহলে দেখেন আমি এখানে শুধু বিপরীত শব্দ দিলাম ডিজ হবে আই ডু নট ডিজ হবে মাই বইলে দিলাম যে এখন আপনাকে যদি কেউ এরকম ভাবে দেয় হান্ড্রেড পার্সেন্ট আপনি করতে পারবেন তাহলে আমরা নেগেটিভ এখানে একটু আলোচনা করলাম আমি চাই আপনার আমার সাথে রেগুলার বসতে থাকেন আলটিমেটলি আপনারা মনে রাখবেন এখানে হচ্ছে গ্রামার টেকনিক্যালি দিয়ে পড়ানো হবে সুতরাং এটা আপনাদের জানার দরকার আপনাদের স্যারদের সাথে কথা বলেন আপনারা যদি টিচার হয়ে থাকেন তাদেরকে এই সহজগুলো দেওয়ার চেষ্টা করেন আমার কথা হচ্ছে আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু ডিসপুট আই ওয়ান্ট আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু ফাইট উইথ এনি ওয়ান আই ওয়ান্ট টু বি ফ্র্যাঙ্ক আই এম ফ্রম এ রুরাল এরিয়া ট্রাইং টু ডু সামথিং ফর দ্য ব্যাটার ম্যান আমি আপনারাও আমাকে সেই কাজের জন্য সাপোর্ট করবেন এরপর লক্ষ্য করো এখানে লেখা আছে It has facilitated the work very gently. I'm going to say, look, you can do it. So, I'm going to say, if you have a very good idea, I'm going to say, how are you going to say, how are you going to say, how are you going to say, very are great, one thing. So, I'm going to say, I'm going to say, very are great, one thing. So, I'm going to say, very are great, one thing. I'm going to say, very are great, one thing. I'm going to say, very are great, প্রথম থেকে সবটুকু বলেন ইট হ্যাজ ফেসিলিটেড দ্য ওয়ার্ল্ড এরপর একটা এক্সলেভেটর চিহ্ন দিয়ে দিবেন উত্তর হয়ে গেছে আপনি বোঝেন নাই আবার দেখেন ভেরি পরিবর্তে কি হয় ডান পাশ থেকে শুরু করলাম ধরেন প্রথমে আমি একটা জিনিস এই ভেরি পরিবর্তে হাও তো প্রথমে আমি ডান পাশে সবটুকু বলবো ভেরি গ্রেটলি তাহলে আমার উত্তর আসবে কি হাউ গ্রেটলি এখন প্রথম থেকে সবটুকু বলেন যেটা ভেরি গ্রেটলি আগে লেখে ফেলছেন এটা বাদ এটা তো শেষ এখন প্রথম যা আছে সবটা লেখা দেখেন আমি হুবু হু ইট হ্যাজ ফেসিলিটেড দ্য ওয়ার্ল্ড তার মানে এটা পৃথিবীকে সহস্তর করছে আরো সুবিধা বাড়াই দিছে এরকম বলছে দেখেন আমি এটা এইখানে দিয়ে দিলাম এখন দিয়া এরপর শেষ একটা আশ্রব্দ চিহ্ন তাহলে এইটুক শিখতে কি সময় লাগে ডাইনের ডা বামের ডা এইটুক মনে রাখলেই তো হয় তাহলে হাও থাকলে কি হবে আমার সাথে সাথে বলেন হাও থাকলে বেরি হবে হাও থাকলে বেরি ওয়ার্ডে থাকলে বেরি এখন উল্টা পাল্টা যেটে আসো উত্তর সবসময় মাঝখান থেকে শুরু হবে তো উত্তর মাঝখান থেকে শুরু হইলে দেখেন আমি আবার আগের পর্যায়ে যাই এটাকে দেখেন এই যে আমি মুখ দিয়ে দেখে উত্তর বলবো ভেরি গ্রেটলি হাউ গ্রেটলি এরপর প্রথম থেকে সবটুকু ইট হ্যাজ ফেসিলিয়েট দ্য ওয়ার্ল্ড আর কোনো রুল নাই ডাইনের ডা বামের ডা এইটুকু শেষ ঠিক আছে এর চেয়ে বেশি তো আপনার রুল শিখার দরকার দেখেন তো আপনি পারেন কি না বেরি জায়গায় হাউ বলেন বলেন হাউ গ্রেটলি ইট হ্যাজ ফেসিলিটেড দ্য ওয়ার্ল্ড হাউ গ্রেটলি ব্যাপক ভাবে ইট হ্যাজ ফেসিলিটেড দ্য ওয়ার্ল্ড তাহলে আর তো কিছু নাই ভাই শিখার তো একটা মিনিট আপনি কি শিখবেন তো এটা দেখে উত্তর করতে পারবেন এখন যদি আমি বলি নজরুল ওয়াজ এ গ্রেট পয়েট তাহলে দেখেন আপনি কি দেখছেন এ গ্রেট তার এ আছে এ মানে কি এখানে ওয়ার্ডে বলেন ওয়ার এ গ্রেট পয়েট নজরুল ওয়াজ অথবা ওয়ার এ পয়েট নজরুল ওয়াজ এখন দেখেন এইটুক যদি আপনি বলেন এ এর জায়গায় এ দেখছেন তার মানে এটা কার সাথে কানেক্টেড ওয়ার এর সাথে কানেক্টেড এ আছে 
পরের সাথে কানেক্টেড তাহলে আপনি এখানে বলেন ওয়ান্ডারফুল জব হিডিড যদি আপনি কথাটা বুঝে থাকেন এরপরে আমাকে ছোট্ট করে একটা কমেন্টে উত্তর দিবেন কমেন্টে আপনাদের প্রশ্ন করবেন যে কোনো প্রশ্ন করবেন আমি সেখানে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব নেক্সট ওয়ান আমরা দেখব পেসিভ তাহলে মোর এভার ইট হ্যাজ লেসেন আওয়ার ওয়ার্ক মোর এভার অধিগন্ত তাছাড়া ইট হ্যাজ লেসেন এটা কমিয়ে আনছে লেসেন মানে কি কম থেকে আরো কমাইছে ইট হ্যাজ লেসেন এটা কমিয়ে আনছে আওয়ার ওয়ার্ক লুট এখন পেসিভ সবসময় মনে রাখবেন দেখেন আমি একটু একটু আলোচনা করতেছি প্রত্যেকটা মধ্যে একটিভ থেকে যখন পেসিভ করবেন তখন আপনার এই জিনিসটা মনে হয় মাথায় রাখবেন এই নোটটা আপনারা করে রাখতে পারেন কারণ আমি সব দেখার মাত্রই আপনি যেন আনসার করতে পারেন সেই টেকনিক গুলাই দেওয়ার চেষ্টা করব যারা আমাকে না চিনেন আপনার আমার নাম লেখে ওয়াদুদ স্যার লেখে যে কোনো খুঁজেন আমি যার ওয়াদুদ স্যার বাজার ওয়াদুদ স্যার হ্যাভ এস হ্যাড ওয়াদুদ স্যার মডেল বার্ব ওয়াদুদ স্যার রাইট হোম বার্ব ওয়াদুদ স্যার পাংচুয়েশন ওয়াদুদ স্যার ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স ওয়াদুদ স্যার যা মন চাই আপনারা খুঁজে দেখেন আমাকে পান কিনা বিরতি এখন লক্ষ্য করেন এই জায়গায় যদি আমি পেসিভ করতে চাই তাহলে আমাকে প্রথমেই বুঝতে হবে যে আপনাকে অ্যাক্টিভ থেকে যখন পেসিভ করবেন এটা অ্যাক্টিভ দেওয়া আছে যেহেতু ব্যাকেটে পেসিভ বলছে সুতরাং আমাকে বুঝতে হবে সাহায্যকারী একটা বাড়াইতে হবে এখন আমি যদি বুঝি যে এই যে দেখেন হ্যাভ হ্যাস থাকলে আপনাকে একটা বিন সাথে যুগ করতে হবে কারণ হ্যাভ এর সাথে পৃথিবীতে যত দিন আপনি ব্যবহার করবেন একটাই বাড়ানো যাবে এটা হ্যাভ বিন এর বাড়তি আপনি কোনো কিছুই জীবন ইউজ করছেন না তো এটা মুখস্ত করার তো দরকার নাই আপনি দেখেন বলে এখানে বলেন হ্যাজ বিন লেসেন তাহলে এই যে ভার বা সাহায্যকারী বার্বটাকে এভাবে ধরে একটা গুল দাগ দেন এটার মধ্যে মনে করেন যে আমি এখানে গুল দাগ দিছি এখন আমি কি করব বার্বের পরেরটা সাহায্যকারী বাড়ায় সপ্তাহ এটুকু মনে রাখেন ভার্বের পরেরটা এই দেখেন বার্বের পরেরটা এখান থেকে ধরে উল্টা দিকে যাবেন সাহায্যকারী যেটা বাড়াইছেন তাহলে আওয়ার ওয়ার্ক হ্যাজ বিন লেসেন কি হলো উল্টা দিকটা দেখেন এত কষ্ট করার দরকার নাই আপনি জাস্ট বার্বটা খুঁজে বের করেন সাহায্য করে খুঁজে বের করেন এইভাবে মার্ক করেন তো হ্যাজের সাথে একটা যদি বাড়াইতে চান সাহায্য যদি একটা বাড়াইতে হয় পেসিভ বানান তাহলে একটা বিন বাড়বে আপনি লেখেন হ্যাজ বিন লেসেন এখন আপনি কোন থেকে করবেন বার্বের যে পরে ওয়ার্ডটা আছে এইখান থেকে ঠিক উল্টা দিকে বলে ফেলেন আওয়ার ওয়ার্ক হ্যাজ বিন লেসেন তাহলে দেখেন আমি এই যে এই অংশটুকু আগে আমরা লিখতেছি কিভাবে করলাম আওয়ার ওয়ার্ক দেখেন আমি কিন্তু যে এখানে এইটা নিলাম এরপর যেটা বাড়াই রাখছি সাহায্যকারী সেটা বললাম উল্টা দিক থেকে যদি আপনি বলেন আওয়ার ওয়ার্ক হ্যাজ বিন লেসেন তাহলে কিন্তু হয়ে যায় তাহলে এইটা বেশি হচ্ছে পৃথিবীতে সবচেয়ে সুজা জিনিস আওয়ার ওয়ার্ক হ্যাজ বিন আওয়ার ওয়ার্ক তাহলে এইটা আওয়ার ওয়ার্ক লুড একসাথে তাহলে আমরা এখানে বলবো আওয়ার ওয়ার্ক লুড হ্যাজ বিন একেবারে যেটা বার বাসে সেটা বলেন লেসেন এখন পেসিভ যদি বসান তাহলে সেটা তো বার্বের পরে বাই আসবে বাই ইট দেখেন আওয়ার ওয়ার্ক আওয়ার ওয়ার্ক লুড হ্যাজ বিন লেসেন বাই ইট আওয়ার ওয়ার্ক লুড হ্যাজ বিন লেসেন বাই ইট এখন এই মোরাবার কি করবেন মোরাবার যদি কোনো শব্দের আগে এরকম কোনো ইয়ে দেওয়া থাকে কানেক্টর কিংবা কনজাংশন যেটাই দেওয়া থাক সেটাকে যেভাবে আছে আপনি এইভাবেই সামনে রেখে দিবেন ওইটা নিয়ে কোনো ধরনের চিন্তা করার দরকার নাই মোর অবার তাহলে যেভাবে আছে সেভাবে লিখলেন মোর এবার আওয়ার ওয়ার্ক লুড হ্যাজ বিন লেসেন তাহলে দেখেন আমরা এইটা এইটা এখান থেকে সাবজেক্ট থেকে আপনার রুল শুরু হবে তো সামনে যদি এরকম কিছু দিয়ে 
তাহলে সেটা আপনাকে জামেলা ফলানোর জন্য দিবে আপনি জামেলায় পড়ার দরকার নাই আপনি এর পরের থেকে চিন্তা করেন মোরে বাটা যেভাবে আছে এভাবে লিখে রাখবেন উত্তর এইখান থেকে শুরু হবে তাহলে দেখেন আমি কিভাবে করলাম আবার আগের অনুযায়ী যাই টোটাল দেখেন এই যে দেখেন আমি প্রথমে এখানে গুলদাক দিলাম হ্যাজ লেসন হ্যাজ লেসন তাহলে কি হলো হ্যাজ বিন লেসন এখন পরে কি করবেন ঠিক একটু ট্রিক্স ব্যবহার করেন চোখটাকে কাজে লাগান এই যে দেখেন এটা হচ্ছে সাহায্য করে আর বারবে এটাকে বাড়ায় আমি বানাইলাম হ্যাজ আছে একটা বিন বিলে যাবে হ্যাজ বিন লেসন এখন আপনি কি করবেন বারবের পরে যেটা আছে এটা উল্টা দিক থেকে সবটুকু বলেন আওয়ার ওয়ার্ক হ্যাজ বিন লেসন বা আওয়ার ওয়ার্ক লুট এটা হচ্ছে বারবের পর একটা ওয়ার্ক একসাথে লুট একসাথে তো সুতরাং তিনটা ওয়ার্ডই একটা বলা হয়েছে কম্পাউন্ড ওয়ার্ক আওয়ার ওয়ার্ক লুট হ্যাজ বিন লেসন সবার শেষের দা প্রথমে যেটা আছে এটাকে বাই দিয়ে দিয়ে দেন তাহলে উত্তরটা কি হলো আওয়ার ওয়ার্ক লুট হ্যাজ আছে হ্যাজ বিন লেসন হ্যাজ বিন লেসন বাই ইট দেখেন আমি কিন্তু এভাবে লিখলাম বাই ইট এখন মোরে বাড়টা কি করবো মোরে বাড়টা যেভাবে আছে এভাবে এটা সামনে দিয়ে দিবো এটা নিয়ে আমার কোনো ধরনের প্রবলেম নাই তাহলে আমি কি করব আওয়ার ওয়ার্ক লুট হ্যাজ বিন লেসন এটার সামনে আমি মোরে বাড়টা বসায় দিব মোরে বার বসায় এখানে ছোট অতর অক্ষর দিয়ে দেবো আওয়ার ওয়ার্ক লুট হ্যাজ বিন লেসন বাই ইট তাহলে দেখেন রিসিভ করতে এটা এক মিনিট সময় লাগবে না আপনার চোখের কাছে লাগেন যে এই জায়গায় সাহায্য করে আর বার্তা আছে ওইটাকে আগে গুলদাক দিয়েন এই সাহায্য করে বাড়ান হ্যাজ থাকলে হ্যাজ বিন প্রেজেন্ট হোম থাকলে এম ইজার পাস্ট হোম থাকলে অজয়ার পাস্ট পার্টিসিপুল আর সবসময় তো বারের পাস্ট পার্টিসিপুল হবে পেসিভ হলে তাহলে দেখেন তো এইখান থেকে দেখে কি আপনি উত্তর করতে পারতেছেন না এখন আমি ধরেন লিখলাম দ্য গভর্নমেন্ট এভাবে যদি দুই তিন দিন প্র্যাকটিস করেন এরপর তো গ্রামারে কোনো প্রবলেম থাকার কথা না দ্য গভর্নমেন্ট হ্যাজ টেকেন ফ্রুটফুল স্ট্যাপস Our government, the government has taken fruitful step to stop corruption. So, if you don't have any questions, I don't know what to say. That's what I'm talking about. So, I'm going to say that 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 I'm going to say এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমি হ্যাজ নিব নাকি হ্যাব নিব এটা কিন্তু আপনাকে বুঝে নিতে হবে দেখেন ওরা ব্যবহার করছে প্রথমে দেখ গভর্নমেন্ট কিন্তু আমরা লেখার সময় প্রথমে লিখবো ফ্রুটফুল স্টেপস যদি এস থাকে তাহলে হ্যাব হবে যদি ফ্রুটফুল স্টেপস এস না থাকে তাহলে যেটা হ্যাজ আছে হ্যাজই হবে তাহলে আমাকে বুঝে নিতে হবে আমি দেখেন ফ্রুটফুল স্টেপ দিলাম একটা দিলাম তো আমি যেটা আছে এটাই লিখবো তাহলে দেখেন হ্যাজ এর পরে একটা বিন বাড়বে এটুকুই তো কাজ বিন এর পরে পাস পার্টিসি বলবে হ্যাজ বিন টেকেন আর বেশি মানেই পাস পার্টিসি বল মাথায় রাখেন তাহলে কি হবে দেখেন আমি বারবে পরেরটা উল্টা দিক থেকে গেলাম এই যে প্রিপোজিশন আগ পর্যন্ত যেটা আছে এটা উল্টা দিকে যান তাহলে ফ্রুটফুল স্ট্যাপস হ্যাজ বিন টেকেন ফ্রুটফুল স্ট্যাপ যদি এস বলেন তাহলে হ্যাভ বিন টেকেন হবে অ্যাকর্ডিং টু ইউর সাবজেক্ট আপনি যেটা সাবজেক্ট বসাইতেছেন উল্টা দিক থেকে এই ফ্রুটফুল স্ট্যাপের অনুযায়ী কি হ্যাজ হবে না হ্যাভ হবে এটা বুঝে বলতে হবে এখানে হ্যাজ আছে তার মানে হ্যাজই বসাবেন এরকম না হ্যাভও হতে পারে যেমন আমি এখানে এখন এস লাগাই দিলাম তাহলে আমি বলবো ফ্রুটফুল স্ট্যাপস হ্যাভ বিন টেকেন দেখেন আমি উল্টা দিক থেকে জাস্ট এইটুকু বললাম এটাকে নিয়ে নিলাম ঠেকেন পরে যা আছে দেয়নি সবটুকু বলেন টু স্টপ করাপশন সবার প্রথমে যেটা থাকবে এটা বাই দিয়ে নেবেন তাহলে দেখেন আমি কিভাবে উত্তরটা করতেছি তাহলে দেখেন দ্য গভর্নমেন্ট ফ্রুটফুল স্ট্যাপ টু স্টপ করাপশন তাহলে আমি প্রথমে কি করব ভারবে পরেটা কি আছে আপনারাই বলেন ফ্রুটফুল ফ্রুটফুল স্ট্যাপ এখন দেখেন হেজ আছে এখন যেহেতু স্টেপস আছে তাহলে হ্যাজ বিন হবে না এটা বুঝিয়ে আপনাকে হ্যাভ বিন বাড়াতে হবে প্লোরাল থাকলে হ্যাভ হয় আর সিঙ্গল থাকলে হ্যাজ হয় হ্যাভ বিন থেকেন এখন পরে এইখানে এই পর্যন্ত দেখেন বারবে পর পিপুশন এক পর্যন্ত যেটা থাকবে এই পর্যন্ত নেবেন এখান থেকে উল্টা দিকে লেখলেন তাহলে ফুটফুল স্টেপস হ্যাভ বিন থেকেন এখন দেখে দেখে এটা বলেন যেটা আছে স্টপ স্টপ করাপশন এখন সবার প্রথমে যেটা আছে এটা বাই দিয়ে বসায় দেন বাই দা বাই দা আপনাদের কখনই আসবে না আমি বলে দিলাম দেখেন প্রেজেন্ট হোম থাকলে আপনাকে সাহায্যকারী বাড়াতে হবে এমিজার পরে পিপি পিপি মানে পাসপোর্ট বারবে তিন নাম্বার রূপ এখন যান যদি আপনার পাসফর্ম থাকে এগুলো নোট করেন 
আমি প্রত্যেকটা ক্লাসে আপনি মনে করেন না একসাথে পৃথিবীর সবগুলো শিখে ফেলবেন এই সবগুলো রুল একত্রে দেন স্যার স্যার সিরিয়ালি দেন প্লিজ নেভার এভার ডু দ্যাট আপনি যেটা পান আগে শিখে রাখেন আপনি সমুদ্রে নাই মা যদি এক গ্লাস পানি নিয়ে জিজ্ঞাসা করেন যে স্যার এই সমুদ্রে কোন দিক থেকে আগে শুরু করব কোন দিক থেকে নাই আপনি যেদিক থেকে পারেন সেদিক থেকে আগে শুরু করেন আপনি জীবনে শেষ করতে পারবেন না শিখা সুতরাং আপনার যেটা লাগে সেটা নিয়ে নেন পাশ্রম থাকলে আপনি কি নিবেন ওয়াজ ওয়ার পিপি নিবেন এখন দেখেন যদি হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড থাকে আপনি জানেন হ্যাভ হেজের পরে একটা সাহায্যকারী বাড়ানো যায় সেটা হচ্ছে বিন তাহলে আপনাকে মনে রাখতে হবে না হ্যাভ হেজ হ্যাড থাকলে বিন হয় যদি মোরাল বার্ড থাকে মোরাল বার্ড বলতে কি ক্যান ফুড শ্যাল শুড এরকম যতগুলো মোরাল বার্ড থাকবে মে মাই যতগুলো মোরাল বার্ড থাকবে আপনাকে মনে রাখতে হবে একটা সাহায্যকারী বাড়ান যা সেটা হচ্ছে বি ক্যান থাকলে ক্যান বি আর পাশ পার্টি বলছে সেটা তো বেসিক ভয় সলি হবে আর যদি আইনজি থাকে ধরেন আই এম গোয়িং আইনজি থাকলে আপনাকে বাড়াতে হবে বিং আর বিং এর পরে সবসময় পাশ পার্টিসিপল তাহলে এই যে দেখেন এই হ্যাভেজ এর পরে বিন হয় এটা মুখস্থ রাখার কিছু আছে সারা জীবন মন থাকবে মোরাল বা ক্যান কুড এর পরে বি হয় সেটা সারা জীবন মন থাকবে আইনজি আর বিং এর সাথে চেহারাই মিলে সুতরাং এটাও আমার মনে রাখার দরকার নাই এখন আমার মনে রাখার দরকার শুধু প্রেজেন্ট হোম থাকলে আমি যার বিপি পাশ থাকলে অজয়ের বিপি দেখেন রুল কিন্তু শেষ এখন কিভাবে আপনারা পেসিপ বানাবেন प्रश्न সেটা পাইলাম ইম্পারেটি ইউজ করবেন বা ইম্পারেটি ইউজ করবেন ইম্পারেটি মানে কি মূল বার্ড দিয়ে বাক্য ধরেন আমি যদি এখানে থাকতো যে এইভাবে থাকতো ইউজ ইট ইন আওয়ার ইউজ ইট ইন আওয়ার এভরিডে লাইফ এটাও কিন্তু ইম্পারেটি যেহেতু আপনার এখানে এটা দেওয়া আছে উই শুড দেওয়া আছে উই শুড এর জায়গায় শুধু লেটার দিয়ে দিবেন সেটা ইম্পারেটিভ ওয়ার্ড তাহলে দেখেন আপনি যখন বলবেন এই যে দেখেন সো যেভাবে আছে এইভাবেই এরকম কমা দেওয়া থাকলে কোনো ওয়ার্ড দেওয়া থাকলে মোরে বার সো অ্যান্ড যেভাবে আছে ওকে এভাবেই থাকতে দেন এইখানে আর ধরেন না তাহলে দেখেন এই লেটার কি ছিল উই শুট দেখেন এটা ছিল এরকম উই শুট এখন আরেকদিন যদি এখানে আপনার উই শুট পান এই উই শুটটা বাড়ি বাদ দিয়ে যদি এখানে লেটার বসাই দেন তাহলে কি কোনো সমস্যা আছে আপনাদের লেটার ইউজ এখন দেখেন এখানে আমি লিখলাম উই শুট গো টু স্কুল ग्रामारेलि सहज कर शिखते प्रत्येक ग्रामारा তো আই থিঙ্ক আপনি দেখি উত্তর করতে পারবেন এত সহজ জিনিসটাকে এত কমপ্লিকেটেড করার দরকার নাই আমার কথা যদি চিন্তা করেন ইন মাই এভল লাইফ আই হ্যাভেন গন টু এ টিচার টু লার্ন সামথিং ফ্রম দেয়ার আই ট্রাই টু মেক সামথিং এবং প্রত্যেকটা জিনিস দিয়ে যেন আপনি কথা বলতে পারেন যেন প্রত্যেকটার বাংলা বোঝার চেষ্টা করবেন যারা টিচার আছেন তারাও অন্তত বাংলাটাকে বুঝাই দিবেন তারাদেরকে কি পড়া যেছেন লেটস গো স্কুল রেগুলারলি এখন যদি আমি এইটুকুম থাকে ধরেন বলল যে উই should learn english for better future we should learn english for better future ekhon eta ke apnara imperative eta amar kache khushi lagteche je apni dekhei to korte parben ei je eu should ta ke diye ki korben oita boshay den amake ekta comment e answer den jate manush o bujhte pare je apnara shohaj shikhte parchen abar bole di jodi apnader proyojon hoy je ei dhoroner video gulo amar dorkar tahole youtube e giye you will have to search just कौन दरकार पृथ्वी समस्त चाल एक दरकार नहीं प्रत्येक दिन रान्ना करी जतटुक खाई तुक दरकार एक साथ दरकार नहीं बस बुझा बाड़ा झमेला बाड़ान दरकार नहीं तो भलो थकबें आल्ला हाफिज असलमकुम सबाई के भिडियो लाइक शेयर करबें और रेगुलर भिडियो पार्जन आपनारा अवश्य सबसक्राइब कर बेलैकने चाप दिए रखबें असलमकुम